बस के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है चीनू चीनू जल्दी बाहर आओ मैं जल्दी जाना चाहता हूँ बस तुम चिल्ला क्यों रहे हो देखो मीनू चीनू कई घंटों से स्नान घर में है वह बस अभी बाहर आया है मैं कई घंटों से स्नान घर में कैसे हो सकता हूँ अभी कुछ ही मिनट हुए हैं बस को कुछ नहीं पता बस अब लड़ना बंद करो अब जल्दी जाओ मगर मीनू मुझे मिनटों या घंटों का नहीं पता बस मिनट घंटों से कम होते हैं हमें घर से विद्यालय तक पैदल पहुंचने में पंद्रह मिनट लगते हैं तो तुम यह नहीं कह सकती कि हमें स्कूल तक पहुंचने में घंटों लगते हैं ओह ऐसा है मगर चीनों को नहाने में घंटे लगते हैं वो बहुत समय लेता है मुझे नहाने में घंटों नहीं लगते मैं बहुत चुस्त हूँ मैं कुछ ही मिनटों में नहा लेता हूँ ओह अब लड़ना बंद करो बस विभिन्न कामों में अलग अलग समय लगता है कुछ में सेकंड लगते हैं, कुछ में मिनट कुछ में घंटे और कुछ को करने में दिन भी लग जाते हैं दिन हाँ हमारे केले के पेड़ को देखो केले अभी हरे हैं इन्हें पकने में बहुत दिन लगेंगे हाँ इस कली को देखो इसे फूल बनने में बहुत दिन लगेंगे मगर मुझे फूल का रस पीने में कुछ ही मिनट लगते हैं ओह हाँ ठीक कहा अब तुम जान गए देखो मुझे पलक झपकने में सेकंड लगता है मुझे भी चीनू के कान के पास भिन्न बनाने में केवल सेकंड लगता है मुझे भी तुम्हें दूर भगाने में एक ही सेकंड लगेगा ओहो, तुम दोनों रुको मीनू हमारी गाय को देखो वह मोटी लग रही है हाँ बस उसे बच्चा होने वाला है ओ क्या उसका बच्चा कुछ दिनों में होगा उसका बच्चा कुछ महीनों में होगा कुछ कामों को होने में महीनों लगते हैं जैसे गेहूं और चावल के पौधे को बड़ा होने में कुछ महीने लग जाते हैं मुझे पता है पिताजी को फसल काटने के लिए महीनों इंतजार करना होता है बिल्कुल ठीक सर्दियों के बाद गर्मियाँ आने में भी महीनों लगते हैं कभी कभी कुछ कामों को होने में सालों लगते हैं बस इस छोटे पौधे को देखो इसे ऐसा बड़ा वृक्ष बनने में सालों लगेंगे मीनू क्या तुम्हें भी माँ की तरह लंबा होने में सालों लगेंगे हाँ बस मुझे माँ की तरह लंबा होने में सालों लग जाएंगे माँ की तरह बड़े होने में भी मुझे सालों लग जाएंगे मगर क्यों देखो बस अभी मीनू नौ साल की है माँ अभी बत्तीस साल की है तो मीनू को माँ जैसी बड़ी बनने में सालों लगेंगे बस क्या तुम बताओगे कि कितने साल हम्म मैं सोच रहा हूँ चीनू मैं मन में करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कैसे करूँ मैं तुम्हें बताता हूँ हमें बत्तीस घटा नौ करना है 
मैंने बत्तीस घटा दस बराबर बाईस किया फिर मैंने इसमें एक जोड़ा बाईस जमा एक बराबर तेईस तो मीनू को माँ जितनी बड़ी होने में तेईस साल लगेंगे बस क्या तुम बता सकते हो मैं अभी सात साल का हूँ मैं 2015 में कितना बड़ा हो जाऊंगा 2015 मैं यह कैसे करूंगा? बस यह आसान है मैं तुम्हें बताती हूँ अभी 2008 है हम जानना चाहते हैं कि 2015 में चीनू की उम्र क्या होगी तो यह 2009 2010, 2011, 2012, हमें जानना है कि सात साल बाद चीनू की उम्र क्या होगी ओ, अब मैंने जाना चीनू अभी सात साल का है हमें सात साल बाद चीनू की उम्र पता करनी है तो हमें जोड़ना पड़ेगा यह सात जमा सात बराबर चौदह है चीनू 2015 में चौदह साल का हो जाएगा बिल्कुल ठीक तुम अब से सात साल बाद की मेरी उम्र जानना चाहते थे इसलिए तुम्हें जोड़ना था ओ, अब मुझे पता चला तो माँ को भी दादी माँ जैसी बड़ी होने में बहुत साल लगेंगे ठीक कहा बस हम सभी प्रतिवर्ष एक साल बड़े हो जाते हैं तेईस मार्च को मेरा जन्मदिन है तो मैं हर मार्च में एक साल बड़ी हो जाती हूँ तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा जन्मदिन 23 मार्च को होता है माँ ने बताया है और मेरा जन्म प्रमाण पत्र भी है जन्म प्रमाण पत्र वह क्या है आओ मैं तुम्हें अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाता हूँ देखो यह मेरा जन्म प्रमाण पत्र है इसमें मेरी जन्म तिथि जन्म स्थान माँ और पिताजी का नाम लिखा है तुम इस जन्म प्रमाण पत्र का क्या करोगे मेरे पास तो यह नहीं है तुम्हारे पास यह कैसे हो सकता है हमें विद्यालय में दाखिले व बहुत से और कामों के लिए जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होती है तो तुम्हारा जन्मदिन 17 जनवरी को होता है यह साल का पहला महीना है देखो मुझे महीने भी मालूम है क्या तुम्हें याद है कि किन महीनों में 30 दिन होते हैं और किन महीनों में 31 दिन हम्म मुझे सोचना होगा ओ तुम सब कुछ भूल गए अब अपनी मुट्ठी बंद करके देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर ऊपर आने वाले महीनों में 31 दिन होते हैं और नीचे आने वाले महीनों में 30 दिन होते हैं फरवरी एक खास महीना है इसमें किसी वर्ष 28 दिन होते हैं तो कभी 29 दिन तो जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर और दिसंबर में 31 दिन होते हैं अप्रैल जून सितंबर, 
और नवंबर में तीस दिन तो एक साल में बारह महीने होते हैं बिल्कुल ठीक बस अच्छा हम एक खेल खेलते हैं मैं दिनांक और महीना लिखूंगी तुम्हें इन्हें क्रम से लगाना होगा कैसा क्रम कौन सा दिन पहले आएगा फिर उसके बाद कौन सा आएगा लिखने के बाद जब मैं तुम्हें दिखाऊंगी तो तुम समझ जाओगे अच्छा अब इसे देखो मीनू का जन्मदिन तेईस मार्च स्वतंत्रता दिवस पंद्रह अगस्त गणतंत्र दिवस छब्बीस जनवरी चीनू का जन्मदिन सत्रह जनवरी गांधी जयंती दो अक्टूबर क्रिसमस पच्चीस दिसंबर पोंगल चौदह जनवरी बाल दिवस चौदह नवंबर अध्यापक दिवस पाँच सितंबर मैं यह कर सकता हूँ पहले चौदह जनवरी आएगा फिर सत्रह जनवरी फिर छब्बीस जनवरी तेईस मार्च पंद्रह अगस्त पाँच सितंबर दो अक्टूबर चौदह नवंबर पच्चीस दिसंबर ठीक है बस आप बातें बंद करो हमें विद्यालय जाने के लिए तैयार होना है सुनो बस क्या तुम सप्ताह के बारे में भी जानते हो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं सप्ताह हम्म मुझे याद नहीं देखा तुम्हें कुछ भी याद नहीं एक सप्ताह में सात दिन होते हैं हाँ याद आया रविवार सोमवार मंगलवार मंगलवार ओ बस यह है बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार तो एक सप्ताह में सात दिन होते हैं क्या तुम जानते हो कि एक महीने में चार सप्ताह होते हैं एक महीने में चार सप्ताह कैसे इधर आओ मैं तुम्हें कैलेंडर दिखाता हूँ क्या तुम देख रहे हो देखो एक सप्ताह में सात दिन और एक महीने में चार सप्ताह होते हैं मगर चीनू इधर देखो सभी महीनों में चार रविवार होते हैं इस महीने में पाँच रविवार है हाँ बस अधिकतर महीनों में चार रविवार ही होते हैं मगर कभी कभी पाँच रविवार भी होते हैं हरे तुम सब कैलेंडर के सामने क्या कर रहे हो दादी माँ हम बस को महीनों और सप्ताहों के बारे में बता रहे हैं दादी माँ बस को अपना जन्मदिन नहीं पता दादी माँ मुझे किसी ने नहीं बताया क्या आपको अपना जन्मदिन पता है आपका जन्म किस वर्ष में हुआ था बस मुझे भी अपना जन्मदिन नहीं पता मगर मुझे पता है मेरा जन्म वर्ष 1948 में हुआ था दादी माँ यह तो हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति से अगला वर्ष है हमें 
उन्नीस में स्वतंत्रता मिली और आपका जन्म उन्नीस में हुआ ठीक कहा मीनू मैं पंद्रह वर्ष की उम्र तक विद्यालय गई। तुम्हारे दादाजी से मेरा विवाह सोलह वर्ष की आयु में हुआ सोलह वर्ष दादी माँ यह तो बहुत छोटी उम्र है हाँ चीनू मैं बहुत छोटी थी उन दिनों छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाया करती थी मगर अब हम जानते हैं कि लड़कियाँ भी लड़कों के बराबर हैं। तो फिर लड़कियों को भी अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और हमें छोटी उम्र में उनकी शादी नहीं करनी चाहिए हाँ दादी माँ मीनू चीनू से ज्यादा समझदार है रुको बस मैं अभी तुम्हें पकड़ता हूँ तुम दोनों इधर आओ तुम सब बहुत समझदार हो शादी के बाद मेरे कई बच्चे हुए तुम्हारे सभी चाचा और बुआओं का जन्म हुआ जब मैं 25 वर्ष की थी तब तुम्हारे पिताजी का जन्म हुआ जब मैं उनचास वर्ष की थी तब उनका विवाह हुआ जब मैं इक्यावन वर्ष की थी तब मीनू का जन्म हुआ और जब मैं त्रेपन वर्ष की थी तब चीनू का जन्म हुआ ओ दादी माँ मुझे याद नहीं रुको बस मुझे यह सब लिखने दो शून्य दादी का जन्म सोलह दादी का विवाह पच्चीस पिताजी का जन्म उनचास पिताजी का विवाह इक्यावन मेरा जन तिरपन चीनू का जन मीनू साठ लिखो साठ बस घर आया मैं घर पर आया सुनो बस तुम बहुत मजाक करते हो दोस्तों क्या तुम्हें हमारी दादी माँ की कहानी अच्छी लगी तुम्हारा जन्मदिन कब होता है क्या तुम्हारा जन्म प्रमाण पत्र है नहीं दोस्तों अपने माता पिता से पूछो और आज ही अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाओ तुम अपने दादा दादी और माता पिता से उनके जीवन के बारे में भी पूछ सकते हो तुम भी पूछो कि उनका जन्म कब हुआ उनका विवाह कब हुआ और उनके बच्चे कब हुए क्या हम तिथियों को मिलाएं? स्वतंत्रता दिवस पंद्रह अगस्त गणतंत्र दिवस छब्बीस जनवरी गांधी जयंती दो अक्टूबर क्रिसमस
25 दिसंबर पोंगल चौदह जनवरी बाल दिवस चौदह नवंबर शिक्षक दिवस पांच सितंबर शहीद दिवस तीस जनवरी क्या तुम तीस दिनों वाले महीने चुनने में बस की मदद करोगे क्या तुम ऊंची आवाज में उत्तर दोगे ताकि बस सुन सके अप्रैल जून सितंबर और नवंबर अब तुम उन महीनों के नाम बताओ जिनमें 31 दिन होते हैं जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर और दिसंबर विभिन्न क्रियाएं अलग अलग समय लेती है आओ हम देखें नहाने में मिनटों लगते हैं चुटकियां बजाने में कई क्षण लगते हैं विद्यालय जाने में मिनटों लगते हैं पौधे को पेड़ बनने में लगेंगे 
चावल को पकने में मिनटों लगते हैं बछड़े को गाय बनने में महीनों लगते हैं केले को पकने में कई दिन लगते हैं विद्यालय का पूरा दिन घंटों लगते हैं फिल्म देखने में घंटों लगते हैं क्रिकेट टेस्ट मैच में कई दिन लगते हैं एक दिवसीय क्रिकेट मैच में घंटों लगते हैं आंख झपकने में कई क्षण लगते हैं आओ सही घड़ी खोजने में बस की मदद करें मीनू उठती है छ बजे मीनू विद्यालय जाती है आठ बजे मीनू विद्यालय में पढ़ती है ग्यारह बजे मीनू भोजन करती है एक बजे मीनू अपनी सहेलियों के साथ खेलती है पांच बजे मीनू घर पर पड़ती है छ बजे मीनू रात्रि भोजन खाती है आठ बजे मीनू सोने जाती है नौ बजे क्या तुम ऊंची आवाज में उत्तर दोगे कविता 2008 में 8 साल की है वह 2016 में कितने साल की हो जाएगी साल की रहीम अभी दस साल का है दो साल पहले वह कितने साल का था आठ साल का रेशमा का कुत्ता अभी आठ साल का है वह कब पैदा हुआ था
आठ साल पहले पीटर के पिताजी पैतीस साल के हैं पीटर आठ साल का है पीटर के पिताजी पीटर से कितने बड़े हैं पैतीस घटा आठ बराबर सत्ताईस चार बिल्लोटों को जन्म देने के समय बिल्ली रानी पांच साल की थी वह अपने बिलोटों से कितनी बड़ी है पांच साल चंद्रा 2008 में तीन साल की है वह किस वर्ष में पैदा हुई थी 2005 साहिल 2009 में 8 साल का है वह किस वर्ष में 10 वर्ष का होगा 2011 अलविदा दोस्तों